நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கொரோனா வைரஸோட பேண்டமிக் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கிட்டத்தட்ட டெய்லியுமே ப்ரெஸ்ஸை சந்திச்சுட்டு இருக்காரு அதில் ஒரு பத்து விஷயம் ப்ரெஸ் கிட்ட பேசுகிறாருனா அதில் ஒரு விஷயம் சைனாவை தாக்காமல் பேசியிருக்கவே மாட்டார் சைனாவோட இதே மாதிரி சுச்சுவேஷனை பல நாடுகள் யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதை டபிள்யூஹெச்ஓ கூட இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து அரசியல் ஆக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்களும் ஒரு அறிக்கை அவங்க பங்குக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்தியாவும் இந்தியர் அதாவது இந்தியர்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சரி வறந்து வந்து போச்சு இனி என்ன நடக்கிறத பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்துட்டாங்க குறிப்பாக சைனாவோட கம்பேக் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து மீண்டு வந்தாங்களே ஒரு சில குரூப் தலையில வச்சு கொண்டாடவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஜனநாயக நாடா சரி ஓகே ஏதோ நடந்து போட்டு வேடிக்கை பார்க்கிற சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது சீனாவோட இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கத்துக்கு பிறகு அதாவது அவங்க ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு அவங்களோட ஒவ்வொரு மூவும் இப்ப பல நாடுகளுக்கு ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துது அதாவது வர்த்தக ரீதியாக வைக்கிற ஒவ்வொரு மூவுமே ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துது ஏற்கனவே அதாவது சைனா மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்த மற்ற நாடுகள் பெரிய நாடுகளான ஜப்பான் சவுத் கொரியா இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து ஏற்கனவே அவங்களும் ஒரு வர்த்தக நடிகை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் அது சப்போஸ் பார்க்கலன்னா நான் ஸ்க்ரீன் கார்டில் போடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை தாண்டி சீனா மேலே ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட நாடுகள் ஒரு சந்தேகத்தில் இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸை வச்சு அப்படி இருக்கும்போது வெளிக்கும் <laughs> அமெரிக்காவில் எச் ஒன் பி விசா வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான விசா அப்படின்றது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த விசா விஷயம் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக அங்கே வேலை பார்த்து தான் ஆகணும் அப்படி இருக்க அந்த விசா வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணி அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க அமெரிக்காவில் இந்தியன்ஸுக்கு அந்த விசாவில் ஒரு சில கட்டுப்பாடு வச்சிருந்தாலும் அவங்க இப்போ வந்து வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கே அமைஞ்சிருக்கு இந்த எச் ஒன் பி விசா இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லைங்க மற்ற நாடுகள் ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து யார் அமெரிக்காவுக்கு வந்தாலும் அந்த விசா தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி சீனர்களும் நிறைய விசாஸ் வந்து எச் ஒன் பி விசா இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் அங்கே வேலை பார்த்துட்டுருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்துக்கு பிறகு அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கட்டுப்பாடு வச்சு அவங்க எல்லாருமே திருப்பி சீனாக்கே அனுப்ப போகிறதா ஒரு பிளானிங்கில் அமெரிக்கா வச்சுட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அமெரிக்கா எப்படி ஒரு பிளானிங் வச்சுக்கோ இதுமாதிரி ஜப்பானும் அங்கே இருக்க பிளான்ட் அதாவது சீனாவில் இருக்க மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்லாம் நீங்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக இந்தியா வியட்நாம்லாம் மூவ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாம் அதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு தொகையை தரணும்னா கூட ஒரு அமௌண்ட் தரோம் அப்படின்னு இவங்க சொல்லி ஜப்பான் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க சவுத் கொரியாவும் ஜப்பான் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி உலக நாடுகளே ஒரு நெருக்கடி சைனாக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு வர்த்தக ரீதியாக இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் அமைஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த டயத்துல எதனால இந்த நெருக்கடி அப்படின்றது நமக்கு தெரியல ஒருவேளை இந்த சந்தேகத்தோட பேர் பேர்னால இந்த நெருக்கடியா இல்ல ஒரே நாட்டில் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கனால இந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன் வந்ததுனா நம்ம அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு எல்லா நாடுகளுமே இருக்கட்டும் இந்த ஸ்பிட் பண்ற ஒரு விஷயத்தினாலயா அப்படின்ற இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல பட் எது எப்படி இருந்தாலும் சீனா வந்து அவங்களோட கம்பேக் அப்புறம் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரெஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இப்ப ரீசெண்டா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து கிட்டத்தட்ட நியூ ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நம்மளோட மக்கள் தொகை அந்த மாதிரி ஸோ வேர்ல்டுலேயே அதிகமா நியூ ஸ்டார்ட் அப் வந்து அதாவது புதுசா ஒரு தொழில் தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இங்க இருக்காங்க இங்க நாலேஜ் பவர் உள்ளவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எஜுகேஷன் வைஸாவும் நிறைய இருக்கு ஆனா மெயினான ஒரு சோர்ஸ் என்னன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோர்ஸை வந்து அவங்க வந்து எப்படி எப்படி யூஸ் எப்படி யார்கிட்ட இருந்து வாங்கி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதை எப்படி கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நிறையா பேர் வந்து இந்தியாவில் இருக்க யோசிக்கிறவங்க இருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸில் வின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார்னா அவருக்கு ஒரு இன்கம் சோர்ஸ் வரணும் அதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் அவரால் முடியும் அவ அப்படி இருக்கிறவருக்கு வந்து எந்த ஒரு நாடு இந்த நாட்டை வந்து வாங்கலாம் அந்த நாட்டு இன்வெஸ்டர் கிட்ட வந்து கேட்டு வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு யோசனைலாம் இருக்காது இந்த மாதிரி சைனா வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு
திடீர்னு இந்த ஒரு சில வாரத்திலேயே வந்து அந்த ஷேர்ஸ்லாம் அப்படியே ரெண்டு மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகுது சைனா இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட அப்படின்னு தெரிய வந்திருந்தது நமக்கே தெரியும் இந்தியாவில் குட்டியாக ஆரம்பித்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட்ஸ் வந்து சைனாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு தான் அமைச்சிருக்காங்க பொதுவாக நம்ம சேனலில் பிராண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து என்டோஸ் பண்ணுறது இல்லை இருந்தாலும் மக்கள் தெரியறதுக்காக சொல்லி ஆக வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து குட்டி ஆரம்பித்த பேடிஎம் எந்த அளவுக்கு ஒரு பேங்க் தயாரிக்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய லெவலில் பேடிஎம் வளர்ந்தது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் இதை தவிர இ காமர்ஸ் மேக் மை ட்ரிப் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் நியூ ஸ்டார்ட் அப்பாக ஆரம்பித்த இந்தியாவில் ஆரம்பித்த நிறைய விஷயங்களில் வந்து சைனாவோட இன்வால்மெண்ட் இருக்குது இது இப்ப டேரக்டா இப்ப இந்த இதுக்கு இந்தியா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தாங்க இப்ப இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சீனாக்காரம் வந்து பத்து பர்சன்ட் என்ன ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க இந்திய ஸ்டார்ட் அப்ல இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் ஒரு வாரத்துல என்ன பத்து பர்சன்ட் அப்படி இருபது பர்சன்ட் ஆகிட்ட ஷேர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுல எனக்கு உரிமை இருக்கு அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அப்படின்னா பத்து பர்சன்ட் நீங்க தடை போட்டிருக்கணுமே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க சில பேர் பட் இந்தியா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெல்ல தெளிவா திட்டவட்டமா ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க ஷேர்ஸ இப்ப நீங்க மத்த கண்ட்ரிஸ் அதாவது ஒரு ஏழு கண்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பங்களாதேஷும் பாகிஸ்தானும் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவில் பண்ண முடியாது இருந்தது ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியாவோட ஒன்னா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரிச்சு நாடா பிரிச்சு கொடுத்தனால அவங்களால இந்த இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாம இருந்தது இப்ப சைனாவை டார்கெட் பண்ணா சைனாவுக்கு தெரிஞ்சிருமோ சொல்லிட்டு இந்த ஏழு நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்தியா பக்கத்தில் இருக்க அண்டை மாநிலமான நேபாள் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு நாடுகள் பங்களாதேஷ் அப்புறம் பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு நாடுகள் சீனா பண்றதாவும்ப்ட்டோட <laughs> எடுத்துக்காட்டுக்கு எளிமையா சொல்லணும்னா ஒரு கஷ்டத்துல ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னா இப்ப அவங்களுக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுது அவங்க ஒரு பணத்தை ஒரு சொத்து இருக்கு அதை வித்து தான் வந்து பணத்தை வாங்கணும் அப்படின்னா அதாவது அந்த பணம் பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் போது ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் அதாவது நாற்பது லட்சம் அந்த அதோட மதிப்பு அப்படின்னா இப்ப இப்ப இந்த மாதிரி அவசரமா தேவைப்படும் போதோ இல்ல ஒரு சின்ன கிரைசிஸ்ல இருக்கும் போதோ அந்த நாற்பது லட்சம் சொத்தை வந்து பதினஞ்சு லட்சமோ இல்ல இருபது லட்சமோ கேட்டா அவன் அவனுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா அது வாங்கி அது அந்த அடிமாட்டு ரேட்டுக்கு வித்துட்டு வாங்குறது வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி இந்தியாலும் அவங்களோட பலம் வந்து அதிகமாக இருக்குமோ அதாவது சீனாவோட கால்தடம் அதிகமாக இருக்கும் ஆல்ரெடி அவங்க தான் ஹையஸ்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட முடிவு வந்து அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எங்க எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டார்கெட்டே வந்து நியூ ஸ்டார்ட் அப்ல தான் அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறதா சொல்றாங்க இப்போ நியூ ஸ்டார்ட் அப் அந்த பேடிஎம் மாதிரியே ஸ்னாப் டீல வந்து அலிபாபா தான் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பில்லியன் வந்து சீனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நமக்கே தெரியும் ரெட்மி போன் வந்து ஜியோமியோட கம்பெனி இது அந்த போன் வந்து அதிகமான ஸ்டார்ட் அப் வந்து அதாவது அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மோர் தேன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாவில் தான் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கதா சொல்றாங்க அவங்களோட கம்பெனியோட ஓவரால் இதுலேயே அவங்க வந்து இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கதா சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் வந்து போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பில்லியன் ட்ரேட் டிஃபிசிட் இயர் வந்து சைனா கடை இருக்கு இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து சைனா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு இந்தியன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கதா சொல்றாங்க நம்ம பார்த்த இந்த மேக் மை ட்ரிப் பேடிஎம் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பிராண்ட் தான் குட்டி குட்டியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு இந்தியன் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல நிறைய போட்டா அது திடீர்னு ஒரு நாள் பூம் ஆச்சுன்னா அது அவங்களுக்கு அஞ்சு மடங்கு லாபம் ஏற்கனவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்ன மாதிரி நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து ஒரு ஒரு மதிப்புள்ள ஒரு விஷயத்தை வந்து இருபது லட்சம் வாங்கும் போது அது கண்டிப்பா திருப்பி நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வரும் அப்ப அந்த இருபது லட்சம் ரூபாய் லாபம் இதுல என்னடா இருக்கு இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் வெளியில வெளி நாட்டுல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலையா இது என்ன சைனா பண்ணா தப்பா அப்படின்னு இதுக்கும் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு எளிமையான எடுத்துக்காட்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா அதாவது நம்ம நாடை பொறுத்தளவு நம்ம வந்து ஜனநாயக நாட்டில் இருக்கும்
மீடியாவில் மிகப்பெரிய லெவலில் சீனா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ சீனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது சீனா மேலே ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் உலக நாடுகளே எழுப்புது இப்போ இந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டில் மீடியா மேலே சீனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் போது நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும் நீ எப்படி நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீ என்னையே வந்து எதிர்த்து சொல்லுவியா அப்படின்ற ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சதுனா உண்மைத்தன்மை அடி அடிப்படுமா இல்லையா அதனால தான் சீனாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாப்னால் என்னன்னா எந்த ஒரு அப்ரூவல் இல்லாமல் திடீர்னு ஓகே நீ ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்க நீ கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பில்லியன் கிட்ட நீ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதை அப்படியே வச்சுக்கோ எதுக்கு இந்த டைம் பார்த்து நீ திடீர்னு உன்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்குற அப்படின்றது தான் இந்தியாவோட பதிலடியாக இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒரு மீடியா மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அந்த மீடியா வந்து அப்போ உண்மைத்தன்மையை மறைச்சு சீனாவுக்கு சாதகமான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை அதை அந்த அந்த விஷயங்கள் அப்படியே அவங்களோட சித்தாந்தம் அவங்களோட கொள்கை அப்படியே மாறி ஒரு நாட்டோட இதுவே அவங்க கண்ட்ரோல போயிடும் ஃபியூச்சர்ல அப்படின்றனால தான் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் கரெக்டான ஒரு பதிலடி கரெக்டான டயத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பல தரப்பான வல்லுநர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கடைசி வைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றி உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு கேள்விகள் இருந்தாலோ இல்லை வேற ஏதாவது கிளாரிட்டி அதிகமாக உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நினைச்சாலோ எந்த ஒரு தயக்கமும் வேண்டாம் கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பாக நானும் உங்களுக